12 gennaio 2024. Adesso vado giù, qui, in questa strada. Guarda un po', quell'albero lì come è rialzato sopra quel colle lì, è nato quell'albero lì, quella quercia, guarda quanto è bella, guarda che bella quercia, lì ci avevo lasciato il santo rosario, attaccato su lì. Un tempo ci avevo talmente tanti rosari che mi aveva dato zia Mimmi che li lasciavo due che recitavo il rosario stesso e dopo, dopodiché facevo vedere la posizione e la gente che voleva il rosario che l'ho usato io andava lì in, de, in quel determinato punto e lo andava a piano adesso vado giù qui questo sprofondo guarda che roba questo sprofondo un freddo non ti dico adesso fa 8 gradi però, però è molto umido quindi fa pure più freddo il tramonto di oggi 12 gennaio 2024 come ho già detto un attimo fa e adesso e cammino farò un po' una mascherina per terra cammino qui in, in questo luogo molto freddo un gelo adesso eh, mettono la meteorologia mette un'altra volta 20 gradi chissà se sarà vero prima mettevano la neve altissima no? 90 cm di neve due, due avenue accumuli di neve e tutto no? Adesso invece ha cambiato completamente il meteo, la meteorologia è cambiata e ipotizzano che ritornerà a 20 gradi dall'Africa. Quindi non so se è vero oppure rimane il freddo, non si sa, non si capisce più niente di come, di come vanno le cose meteorologiche, perché ormai il clima è, è stato contraffatto, come i, come i CD che vendevano i, i marocchini una volta, i CD, no? quelli eh, senza copyright, quelli pubblicati senza copyright un tempo, i primi, nei primi, nei fine anni 90 c'era i Vucumpra che vendevano questi, questi cd musicali e c'erano i pezzi, c'erano i pezzi, i brani dall'1 al 2 al 3, c'era una divisione tra loro, quindi erano era contraffatti era cd musicali contraffatti non erano quelli originali quindi adesso il meteo la meteorologia ormai è contraffatta come quei cd se sentivano male infatti se sentivano male anche se erano digitalizzate le musiche però se sentivano male Adè, stessa cosa è il clima il clima è talmente sconvolto e, ehm, e contraffatto eh, che non è più lo stesso, non è più il clima di una volta che quando era freddo faceva la neve. E con tutto questo freddo, 8 gradi non la fa la neve, però è stati anche 4 gradi l'altro giorno, quindi con 4 gradi la neve doveva venire giù. E invece non è venuta nemmeno delle montagne più alte. Tu pensa che roba? Perché le perturbazioni eh, sono condensate, sono disintegrate. Purtroppo, però questi discorsi non si possono affrontare, perché affrontare questi discorsi significa avere tutti contro, quindi non, non si dovrebbe evitare questi discorsi da, da, da fare, perché il clima è contraffatto, il clima tanto ormai è compromesso, il clima proprio mondiale, eh, mondiale. soprattutto in Italia, perché l'Italia è una penisola venduta, è stata venduta, all'Europa, all'Italia, quindi l'Italia è un paese eh, di esperimenti eh, meteorologici, di esperimenti nella meteorologia, per, per cosa? Per l'economia, però queste cose qui non sono ammesse su internet, quindi mi, mi fermo qui, mi fermo qui a questi discorsi perché non si possono affrontare e... Anche se oggi il cielo sembra pulito, però purtroppo la meteorologia è stata compromessa. Il meteo è stato compromesso. 
tutto il clima terrestre è stato compromesso. Adesso con questo riscaldamento globale mondiale, che si è surriscaldata la temperatura nel mondo, proprio in tutto il mondo, in tutto il globo, potrebbe portare a una nuova glaciazione. Allora le creature che abitano sul pianeta Terra, soprattutto chi di dovere che sta nelle cariche più alte, eh, con tutti questi esperimenti che, ha, che hanno fatto al clima, il clima potrebbe subire un'inversione di marcia e, e potrebbe esserci una nuova glaciazione. Con tutto il caldo che è stato creato nel pianeta, il clima potrebbe fare questo scherzetto. E già le glaciazioni ce ne sono state tante nell'arco della vita del pianeta Terra. E adesso siamo arrivati al culmine. Siamo arrivati al culmine della modifica climatica eh, artificiale. Quindi per questa modifica climatica artificiale eh, può, eh, può provocare, può esserci una nuova glaciazione e la glaciazione sappiamo bene che i gradi possono eh, andare sotto zero di più di 100 gradi centigradi quindi con una nuova, nuova glaciazione eh, la temperatura può scendere più di 100 gradi sotto zero quindi chi è che può sopravvivere se ci fosse una nuova glaciazione, chi è che può sopravvivere? Solamente i militari che hanno i bunker sotterranei, so solamente i politici che hanno i bunker sotterranei, e solamente le forze armate che hanno i bunker sotterranei, solo sa gente lì, si signori lì potrebbero, eh, potrebbero sopravvivere, perché sottoterra si sopravvive a un inverno glaciale, a un inverno glaciale. Quindi la maggior parte di politici e gente signora hanno i bunker, si sono costruiti i bunker di protezione per quello che succederà anche non solo una nuova glaciazione potrebbe capitare perché c'è tutti gli attributi e tutti i dati scientifici che può esserci una nuova glaciazione. Ma non è solo quello il problema, il problema è che fra qualche anno ci sono due comete dirette sulla Terra. E quindi queste due comete non si potranno, eh, non si potranno mh, deviare, perché vanno troppo veloci e sono troppo grandi. Quindi, e ci sarà anche questa di, eh, eh, di novità, anche questa eh, sarà un cambiamento totale della storia dell'umanità nel pianeta. Quindi chi è che sopravviverà con queste due comete che impatteranno nel pianeta tra qualche anno? Precisamente non lo posso dire, non lo posso dire, però comunque vada... Queste comete sono dirette verso la Terra e non si potranno in nessun modo deviare. Quindi i scienziati lo sanno, quelli che stanno nelle cariche alte. E le, le istituzioni lo sanno, per cui apposta per questo i politici, soprattutto per questo i politici e, e tutte le forze dell'ordine e le forze armate, sapendolo, si sono, create, si sono create i bunker, i bunker antiatomici, anche per proteggersi da delle possibili guerre nucleari, perché è probabile, c'è anche l'intelligenza artificiale adesso che prenderà il sopravvento sull'umanità intera. Dopo c'è l'evento di queste due comete, c'è eh, il clima ormai, eh, come ho detto prima, che è stato, che è stato eh, il clima è, è stato eh, compromesso, ecco questa è la parola giusta, è stato compromesso anche il clima, quindi sono tanti fattori, ma non è solo questi dei fattori che, 
ci possono far comprendere che siamo arrivati al culmine di questa civili civiltà ormai sbagliata, ormai in preda all'assenza de de dell'amore, perché la civiltà ha messo da parte ciò che è più, ciò che è più importante, e cioè cosa? L'amore, Dio. Dio dai propri cuori, è stato allontanato, Dio dai propri cuori, è stato allontanato e, e quello che era più importante per ognuno di noi, per la sopravvivenza nostra, per la felicità, per la gioia, per eh, eh, la gratificazione personale, e, e, e cioè chi? Chi è che è stato allontanato dai propri cuori? E chi è che è stato allontanato dai propri cuori, dai cuori? Gesù! Gesù, l'unica nostra salvezza, l'unica nostra eh, motivazione di vita, eh, il creatore che si è fatto uomo in un bambino e si è sacrificato per noi. Quindi l'amore, la sorgente dell'amore, l'abbiamo eh, accantonata a, da parte. Le creature hanno allontanato Dio dai propri cuori e si mettono a posto di Dio, si credono tutti Dio, tutti si credono Dio. Quindi cosa significa questo? Che l'umanità si è deteriorata come la meteorologia, la meteorologia è compromessa, l'umanità è compromessa. Quindi quando l'umanità è compromessa eh, non ci rimane altro che purificare il pianeta. Quindi la purificazione del pianeta ci sarà presto, perché è inevitabile, è un inevitabile destino. Quindi la natura si riprenderà ciò che è stato rubato alla natura stessa dall'uomo. Quindi l'uomo è la minaccia del pianeta. Quindi la conferenza del 2015 con l'intelligenza artificiale è stata fatta, è stato chiesto a robot, no? con l'intelligenza artificiale è stato chiesto che cos'è la minaccia del pianeta Terra, che cos'è che minaccia il pianeta Terra? Ha detto è l'uomo, è le creature umane. Quindi visto che le creature umane sono la minaccia del pianeta Terra, il pianeta non può sopravvivere con l'uomo perché l'uomo ha allontanato Dio dai propri cuori. L'uomo si sente Dio, anche se è, è un micro, microscopico al confronto del pianeta Terra, di tutto il creato, di tutto lo spazio che ha creato Dio, che si sta espandendo eh, alla, alla velocità della luce, eppure, eppure l'uomo si sente Dio e si mette a posto di Dio, sopravvale, si sente proprio superiore a Dio le, le creature umane. Per questo la civiltà è finita. Quando una civiltà allontana il creatore che ha creato il tutto dal proprio cuore, la civiltà è morta. Quindi ci sono eh, eh, svariati, eh, svariati indizi che la civiltà è al declino. Quindi pon davanti le fabbriche ancora, pon davanti ehm, le relazioni ancora, pon davanti eh, le persone ancora eh, a sentirsi Dio a posto di Dio. Sì, possono andare avanti, vanno avanti perché l'amore di Dio è impressionante, è incalcolabile, è, è inimmaginabile l'amore. L'amore di Dio non si può comprendere, non si può contare, non è contabile, è il, incalcolabile, quindi... Non si può contare la, la misericordia che c'ha Dio per noi, perché sennò no Astora ci aveva distrutti a tutti. Dio, il Padre Eterno Astora, ci aveva distrutti a tutti, eppure ci lascia vive, ci lascia sopravvive, ci dona anche ancora la vita, anche se tribulamo, e dobbiamo, ci avevamo le malattie, siamo purtroppo soggetti all'usura del tempo, perché il tempo 
è il nemico numero uno dell'uomo, delle creature umane, uomo, donna, femmina, maschio, non c'entra niente, l'uomo identificato come qualsiasi sesso. Quindi il tempo, siamo soggetti al tempo che ci usura, ci consuma, ci distrugge, ci, ci, ci proprio ci annienta, ci annienta il tempo. Il tempo ci annienta. E quindi cosa, cosa significa questo? Che anche se siamo soggetti al tempo che ci consuma, ci usura, c'è le malattie, c'è le sofferenze, c'è il sacrificio, c'è questo tempo che non si ferma, non si ferma in un attimo, arrivi a 50 anni, manco ti accorgi come ci sono arrivato io, no? come ci sto arrivando io, e arrivi alla vecchiaia, sei, sei proprio finito, proprio finito, una persona finita, no? eppure, eppure il Dio ci fa campare, ci fa persistere. Ci fa persistere perché è infinita misericordia, infinito amore. Ci ha donato il libero arbitrio da fare quello che ci pare al pianeta, a... alle risorse del pianeta, alla vita in genere. E le creature umane hanno contraffatto e hanno compromesso tutto il clima mondiale del pianeta. Hanno compromesso il clima, hanno compromesso la terra, hanno compromesso le risorse, hanno compromesso tutto questi, queste creature con le guerre, con la politica, con le religioni, hanno proprio creato un caos totale al pianeta e il caos è creato perché la politica e eh, coloro che stanno nelle cariche alte, eh, chi di dovere, hanno allontanato Dio da, da, dai primi, dalle prime cose che ci si doveva fare e cioè da lodare e ringraziare il Dio Onipotente. Le prime cose se doveva ringraziare e, e lodare, ringraziare e avere rispetto per Dio creatore di tutto quanto il pianeta. Dopo il resto veniva tutto dopo, tutto dopo. La pri, in primis ci doveva essere la lode al creatore, e lo, e il rispetto per il creatore. Visto che questo rispetto non c'è più, è stato violato? Il pianeta è tutto contaminato, perché le creature hanno violato il rispetto verso il creatore. Quindi ritornando a tutti i discorsi della, della nuova glaciazione, quindi la, le glaciazioni eh, sono un qualcosa che non si può fermare, perché ogni totte di mila anni c'è una glaciazione, ma ogni totte di milioni di anni ci sono anche delle comete che impattano sulla terra per purificarla, per lavarla, per lavare la terra, il pianeta, si deve lavare, come noi ci lavamo le carni, il kebab, no? ci lavamo il corpo per purificarci, per profumarci, anche il pianeta ha bisogno di un lavaggio e questo lavaggio come, come avviene il lavaggio? Avviene con le comete, avviene con il fuoco, con i quattro elementi, il fuoco, l'acqua, il vento, e la luce che è il fuoco la terra pure la terra i terremoti i terremoti che si apre la terra e inghiotte tutto quello che c'è in superficie oppure se spacca a pezzi il magma fuoriesce il fuoco mangia tutto divora tutto squaia tutto ma anche il cemento armato squaia il fuoco del, del magma quindi voglio dite no, che i quattro elementi e dissolveranno e scioglieranno tutti gli elementi che sono stati creati nella superficie terrestre. Questo avverrà quando De Preciso non lo sa nemmeno gli angeli, solo Dio, solo Dio ha deciso da purificare il pianeta e sa solo lui quando, il giorno e l'ora. Nessuno lo sa nemmeno gli angeli, però comunque vada sta pur de fatto che se sta avvicinando questo giorno della purificazione del pianeta, questo giorno del lavaggio del pianeta Terra, perlomeno la superficie, la superficie, e coloro che abitano nel centro della Terra o eh, nell'interno nell della Terra, quegli abitanti lì super evoluti usciranno, si apriranno delle porte dimensionali, usciranno e purificheranno anche loro tutto quello che sta nella superficie e, e la superficie sarà purificata al massimo. Dopo ci sarà un pianeta vivibile, un pianeta purificato contro il male e dopo, eh, dopodiché 
dopo tutte queste cose che capiteranno e saranno, eh, eh, ci saranno, ci saranno, anche se non si sa quando, però ci saranno, è inevitabile, il pianeta finalmente dopo risorgerà, risorgerà una nuova, eh, una nuova eh, era eh, di eh, paradisiaca, ci saranno dei, degli anni di pace e quando tutto sarà purificato e quindi la terra verrà colonizzata ancora una volta per una nuova generazione e decorosa, dignitosa e lodante, lodante ai Dio onnipotente ed eterno e poi quegli esseri lì loderanno e ringrazieranno Dio come le tribù che ci sono sparse nel pianeta, le tribù ancora si affidano a Dio e chiedono a Dio le grazie necessarie per la sopravvivenza, per le risorse, per i beni della terra, del, del pianeta. Invece le generazioni, la generazione ultimata eh, di, questi, eh, di questi umani che, sono, che fanno parte del sistema, del sistema della generazione stessa, eh, non hanno più questa voglia, desiderio di affidarsi a Dio onnipotente ed eterno. Per questo, per questo ehm, gli elementi faranno il loro corso. Dopo eh, gli elementi, se tardano a venire, ovviamente ci penserà l'intelligenza artificiale creata da chi di dovere, creata dai, dai pezzi grossi, da chi, chi sta nei poteri alti. L'intelligenza artificiale è, è stata voluta è stata voluta, è stata eh, presa eh, dai velivoli che si sono, che si sono eh, incidentati in tante parti del mondo, dei velivoli non terrestri incidentati in tante parti del mondo e presi dai, dai politici, dalla politica. La politica e i militari hanno archiviato tutto ogni volta che impattavano a terra questi velivoli super evoluti e da lì hanno estrapolato l'intelligenza artificiale che stava all'interno stesso dei velivoli. Quindi da dentro quei velivoli hanno scoperto l'intelligenza artificiale, il motore che piega lo spazio-tempo e poi la macchina del tempo, come ritorno al futuro. Praticamente hanno preso tutto da quei sistemi di bordo di quelle navi quindi questo è una cosa che ai bigotti oppure alle persone fissate che esistiamo solo noi sul pianeta terra non è lecito parlare di queste cose si impazzirebbero vanno in tilt gli va, va in tilt il cervello eppure il dio non si è limitato nella creazione il dio ha creato sto pianeta e ha creato miliardi 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 di pianeti vivibili, pianeti che pulonano di vita, quindi non siamo soli nell'universo, l'universo intero è immenso, è infinito, non siamo soli, è la, la, grande, la più grande stupidata che mette il demonio nelle menti umane è a pensare che non esiste il demonio stesso e a pensare che esistiamo solo noi, tu pensa che superbia le creature che pensano che esistono solo loro qui su questo pianeta Terra e per tutto l'universo. Pensa che roba, pensa che stupidaggine a pensare che esistiamo solo noi. Quindi ci sono vari svariati fattori della purificazione del pianeta Terra, svariati fattori che, che ci fanno comprendere e capire eh, che questa generazione non andrà ancora avanti per tanto. Questa è, è in termine, è al termine. Questa generazione è al termine. Adesso io mi metto così, mi metto così, non si vede niente perché dietro di me, dietro di me è notte e voglio vedere un attimo se mi è arrivato un messaggio. Aspetta un attimo, se no se mi arrivava...
e, e quindi ti voglio dire che siamo sul punto del termine ultimo di questa generazione il termine ultimo generazionale e per cui io ti saluto e, e ti ringrazio che sei stata a sentire sta, sta, sta tarantella lì e sta figlia strocca però non mi sto a inventare né una poesia né, né un cartone animato e né una fiaba sto dicendo cose reali concrete e realizzate sicuramente a breve si realizzeranno tutto a breve le cose che ho appena detto la purificazione del pianeta terra non può più aspettare non può più attendere il pianeta si deve lavare come con i quattro elementi e l'intelligenza artificiale ciao mi stanno a chiamare